ഒന്ന് ഘട്ടം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞത് താരീഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വായിച്ചാൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഇനി അടുത്ത ആരാണ് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്നെ വിട്ട നമ്മുടെ ക്ലബ് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അടുത്തത് ഗോൾഡിന് മുമ്പിലുള്ളത് ഷെർലോക്കാർലോക്ക് ഉണ്ടോ എക്സിറ്റായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരും ഷെർലോക്ക് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരും എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആയിട്ട് വരും പ്രിൻസിപ്പൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ വശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോ അതിനോ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങള് അതിന്റെ പാർട്ട് ആകുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടി പറയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി എന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കാവോ ഹലോ മറുപടി പലപ്പോഴും പറയുന്നില്ല അഥവാ മറുപടി ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രാങ്കോ പിതാവ് അത് ചെയ്തു രണ്ട് പിന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് യഹോവ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഖ്യാ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കില് ഇപ്പൊ വലിയ സെൻസേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മത എന്താ പറയുക മതാനുസാരികളായിട്ടുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനും നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനും വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് മറ്റേ ഒരു പണ്ടൊരു സിനിമയിൽ കാണുന്നവരെ ഇന്ത്യ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ചെക്കോ സ്ലേവിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാമോ അങ്ങ് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ടൈഗ്രീസ് നദി എത്ര കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്നതെന്നറിയാമോ എന്ന് ഇത്യത്യാദി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ ഉഗാണ്ടയിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മച്ചമ്പിയുടെ മകന്റെ മോളുടെ പേരറിയാമോ അപ്പൊ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ വേദന തോന്നുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സമകാലിക വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വല്ല നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ രോഗം വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് ആർ സി സി സെന്ററൊക്കെ ഒരിക്കലെങ്കിലും കറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാൻസർ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് തഴക്കവും പഴക്കവും മെയ് വഴക്കവും ഒക്കെ ഉള്ള സംഘടനാ ശേഷിയും പാഠവും ഒക്കെ ഉള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വിയർക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു വല്ലാത്ത വേദനാജനകമാണ് അതൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം അത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിട്ടും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കതൊരു വിഷയമല്ല അവർ ഈ ആനയുടെ പുറത്ത് എന്താ പറയുക ചെളി പറ്റിയാൽ ഈ കൊതുക് ചെന്ന് ആനയെ കടിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും അതുപോലെയുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇത്തരം വിഷയം ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് വന്നതുപോലെ അല്ല എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഒത്തിരി ഈ മേഖലയിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന നിലയിലേക്കാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ ഏറ്റവും ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭയാനപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായി എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അതെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ വീഡിയോ ആണ് അബ്ദുൽ നാസർ മദനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട മാന്യനായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം പിതാവിന്റെ തലയറുത്തൊരു ശിഷ്യഗണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ അച്ഛനെയും ലോഹയിട്ട വ്യക്തിയെയും പാസ്റ്ററെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കരഹോഷങ്ങൾ ഉയരുകയും ആവേശ തുന്തില നൃത്തം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ ഹോഷസ്വരം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി അത്തരം ഭയപ്പാടാണ് എനിക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നടന്നപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിനകത്തുള്ള ഈ കൈപ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു തൃശ്ശൂരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് പുള്ളിക്കാരന് കിട്ട വീഡിയോസിന്റെ താഴെ 
കൊച്ചു കുട്ടികളാണ് മുസ്ലിം നാമധാരികളായിട്ടുള്ളവരും പ്രായമുള്ളവരുൾപ്പെടെ വളരെ മ്ലേച്ച് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി മരിക്കാൻ ഇടയായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ ഹമാസിന് വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുകയും നമ്മുടെ ഇവിടെ മരിച്ച നമ്മുടെ ചോരയ്ക്ക് ചോരയും നമ്മുടെ ഭ ഇന്ത്യക്കാരിയുമായ മലയാളിയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്താതെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇറക്കിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പച്ചത്തറിയും ഏഴ് തലമുറകളെയും നീ നാട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമോ തുടങ്ങിയ കമന്റുകൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് മദനിയുടെ വീഡിയോ രണ്ട് ഇത് ഇത് രണ്ടും എന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി എങ്കിലും എനിക്ക് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും ഉണ്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന പ്പോൾ വീണ്ടും ഭീതിജനകമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രതീക്ഷിച്ചത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഷെർലോക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് ഒരു ക്ലബുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ശരി വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ഷെർലോക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ബ്രോ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബിനകത്ത് ഈ ഇത്തരം ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെയും ക്ലബ് നമ്മുടെ ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിനകത്ത് വന്നിട്ട് അനിൽക്കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ഡി പി ഇട്ട് നിസു കിടന്ന് കാണിക്കുന്നു നിസു ഇന്ന് വരെ ഏതെങ്കിലും ക്ലബിനകത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പാവം പോലെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞാൻ വെറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇനാം ഞാൻ ഐ ബി ടി കത്ത് എന്ന് പറയുന്നു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായി മറുപടി മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിന്റെയും മറുപടിയുടെയും വോയിസ് ക്ലിപ്പ് നിങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുക എന്റെ ഈ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ ബി ടിയിലും ട്രൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സിലും മാറി മാറി ഇത്രയും നൂറുകണക്കിന് റൂം വന്നു ഒറ്റ റൂമിൽ പോലും വന്നില്ല അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറായ വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കനയലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാതെ ആ വിഷയങ്ങളുടെ റൂമിനകത്തെല്ലാം കയറി തെറിവിളിക്കുകയും ബൈബിളിനകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയുകയും ബൈബിളിനകത്തുള്ള ലോത്ത് അത് കാണിച്ചെന്ന് പറയും ഇത് കാണിച്ചെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം ഇളിഭ്യരാകുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ആനയുടെ പുറത്ത് കൊതുകടിച്ചാൽ കൊതുകിന് മാത്രമേ സുണ്ടു മുറിയത്തുള്ളൂ ആനയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു ദോഷവും തട്ടാനില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ദൈവത്തിനും പ്രവാചകനും വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എനിക്കിപ്പോ ഏകദേശം വന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറുപടിക്ക് പറ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ളവർ ഇത്തരം രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാനിടയാകും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നും എന്നെപ്പോലെ ഹിന്ദുയിസത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നും നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തലമുറകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന്റെ എന്താണ് മതത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് പുറത്തു പോകും നിങ്ങളുടെ മതം ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമായി തുടരും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകണം ഇവിടെയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും ബൈബിളിന്റെയും പ്രസക്തി ക്രൂശിതനായ കർത്താവിനെ നോക്കിയ ആരും തന്നെ വാളെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വാളെടുത്തവന്റെ വാൾ ഉറയിലിടിയിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് വരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയോ ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയോ യേശു ബൈബിളിലെ ഇന്ന വചനപ്രകാരം ഞങ്ങൾ വെട്ടുന്നെന്നോ കുത്തുന്നെന്നോ പറഞ്ഞതായിട്ട് എന്റെ അറിവില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇന്നും നടക്കുന്നില്ല ഇന്നലേകളിലും നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന രക്ഷകനിലേക്ക് ഇത്തരം എന്താ ബ്രൂട്ടൽ അക്രമം കാണിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം അവകാശം ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ശർമ്മത്തില് പിന്നെ അതിനുള്ള ശിക്ഷ വിധിക്കേണ്ടത് ഖലീഫയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തില് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി അതിനുള്ള ശ
അപ്പൊ ആ സംഭവം ചെയ്യേണ്ടത് കലീഫയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു സാറ് അല്ലേ അല്ല അത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഖലീഫിയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് കൃത്യമായ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആ നുബു ശർമ്മ രാജ്യത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് മറ്റുള്ളവര് ചെയ്തത് ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല അവിടെ ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി ഒരുത്തൻ കഴുത്തു വെച്ചതായ ആ സംഭവം ഇസ്ലാമികമാണോ അല്ല 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 ആ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇസ്ലാമികമല്ല താങ്കൾ തള്ളി പറയാം അല്ലേ ഞാൻ തള്ളി പറയാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ ശിവലിംഗത്തെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിനോട് ഓമിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച റഹുമാനി അങ്ങ് കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിക നിലപാട് എന്തുവാ അത് മതം നിന്നേ ആവോ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വിഷയം ഞാൻ അറിയില്ല ആ നുബർ ശർമ്മയോട് സംസാരിക്കുമ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ നുബർ ശർമ്മയോട് അതേ ചാനലില് അതേ സംവാദത്തിൽ നുബർ ശർമ്മ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിച്ച എന്തായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടായിരുന്നോ അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം പലർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വിഷയം പലർക്കും അറിയത്തില്ല അതാണ് ഇവര് സംസാരം കൃത്യമായിട്ട് പറയട്ടെ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഇദ്ദേഹം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് ഡോക്ടർ റഹുമാനി എന്ന പേരുള്ള ഒരു എസ് ഡി പി ഐ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേരി പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ റഹുമാനി മറ്റേ ഗ്യാൻ വ്യാപി സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ചർച്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബി ജെ പിയുടെ വക്താവ് നുബൂർ ശർമ്മയായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ചയിൽ അപ്പൊ അതൊരു പാനൽ ചർച്ചയാണ് പാനലിസ്റ്റുകളാണ് ഇവരെ അവിടെ ആദ്യം ഡോക്ടർ റഹുമാനി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നിങ്ങളുടെ ശിവലിംഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കണ്ടിട്ട് അതും ശിവലിംഗമാണെന്ന് പറയുമോ അങ്ങനെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ രൂപത്തില് അപ്പൊ ജലധാരയോടൊക്കെ ഓമിച്ച് ഒക്കെ സംസാരിക്കണം ഞങ്ങൾ കാല് കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലധാരയാണത് എന്നൊക്കെയുള്ള നിലയിലേക്ക് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപമ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ നുബൂർ ശർമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് ആറ് വയസ്സുകാരിയെ വിവാഹം കഴിച്ചതും ബുറാക്ക് എന്ന ചിറവുള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് മുഹമ്മദ് പോയതും ഞാൻ എടുത്തിട്ടാൽ അത് മോശമല്ലേ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് നടന്ന സംഭവം ഇതിൽ റഹ്മാനി പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു ചാനലും എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിത് കേട്ടയാളാണ് ഇപ്പോഴും അത് അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കേട്ടയാളാണ് അപ്പൊ നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞത് മാത്രം മത നിന്ന അതിൽ മൻഷൂർ പറയേണ്ടത് നുബൂർ ശർമ്മ ഇവിടെ ആ വിഷയം പറയുമെന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പൊ ആ വിഷയം പറയുന്നത് എങ്ങനെ മത നിന്നയാകും അത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നാളെ മത നിന്ന് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു തരൂ ഈ മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടിയത് പറയുമ്പോൾ മത നിന്നയാകുമോ വളരെ സഭ്യമായൊരു ഭാഷയിൽ അനുപൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞത് വൃദ്ധനെന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് വൃദ്ധനായ മുഹമ്മദ് ഒരു ചെറിയ ബാലികയായ അതുപോലും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞത് മത നിന്നയാകുമോ ആകുമെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയ റഹുമാനിയുടെ വാക്കുകൾ മത നിന്നയാകുമോ അങ്ങനെ നിന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇതേപ്പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം താങ്കൾ പറയണം അല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ പത്രക്കാരും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തോട്ട സാറ് മാത്രമാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവരും കൂടി കോടതിയിൽ പോകൂലേ അങ്ങനെ ഇനി അഥവാ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ഉചിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് വിധിക്ക അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഞങ്ങളിപ്പോ ബാബരി മസ്ജിദ് പിന്നെ അവർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ജുഡീഷ്യറി പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഫൈനൽ അതാണ് നമ്മളെ ഒരു വാദം അപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിൽ എന്ത് പറയുന്ന ഫൈനല് അത് പാകിസ്ഥാനിൽ ചോദിക്കണോ അല്ല ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്
അത് നടപ്പാക്കും അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം ഖലീഫെന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മദ്രസയെന്ന് പഠിച്ചത് ഞാനൊരു മദ്രസ പൊട്ടനാണ് ഞങ്ങള് മദ്രസയില് സുപ്രീം കോർട്ടാണ് ഇത് ഇവിടുത്തെ കാലിഫൈഡ് റൂൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് അതൊരു അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അതേ വാക്കിൽ പറയണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അല്ല അല്ല ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി എനിക്ക് കട്ടായി പോയിട്ട് അത് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തര കിടപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്താണ് ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ നിയമം നടപ്പാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതാ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കമാൽ പാഷ സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദ് ചെന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഖുറാന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ സൗദിയിൽ നടത്തുന്നത് പോലെയല്ല ഭാരതത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് സൗദിയിൽ നടത്തുന്നത് പോലെയല്ല മറ്റ് മത ബഹുലതയുള്ള ബഹുസ്വരതയുള്ള രാജ്യത്ത് നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ശരിയത്ത് നിയമമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ അത് മറ്റൊന്നാണ് അതിനദ്ദേഹം പ്രത്യേകം സൂറയിലെ ആയത്തു അദ്ദേഹം കൊടുത്തു ലക്കും നിരക്കും വലിയ തീരം എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തു അദ്ദേഹം കൊടുത്തു നിരക്ക് നിന്റെ മതി എനിക്ക് എന്റെ മതി ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് സൗദിയിൽ സൗദി എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിന് നടത്തണം അപ്പൊ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകൾ എന്തുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ സൗദിയെ പോലെ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിമുകളാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായി നടത്തണം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ അടി ഞാൻ താങ്കളുടെ വായി തിരികേറ്റിയതല്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആരാ തിരികേറ്റി എന്നൊക്കെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വിഷയം ബോധ്യപ്പെടാം അതായത് ഈ മതം വിട്ട ഒരാളെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട ഒരാളെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊല്ലുക കൊല്ലണമെന്നാണല്ലോ ഇനി ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്നാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മതം വിട്ടു എന്ന് കരുതി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാട് മതം വിട്ടവനെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഖുറാൻ തള്ളിയിട്ട് ആണോ ഇന്ത്യൻ പീരിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഖുറാനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിൽ നിക്കേ ഖുറാനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഇത് നിങ്ങളുടെ ശൈലി ഇതാണ് ഖുറാനും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം വന്നാൽ ഖുറാൻ ആണോ പരിഗണന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണോ ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ആ വളരെ നല്ലത് അങ്ങനെ അതിലങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അത് നിങ്ങൾ ആരിസ് മദനിയോട് ചോദിച്ചു ഇനി അത് വേണ്ട കൊടിത്തോട്ടം സാറിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതല്ലേ ചാക്കോ സാറും പിന്നെ കൊടിത്തോട്ടം സാറും അപ്പൊ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയില് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡാണ് എടുക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് ഒരു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വിൻഡോസ് ആണ് മെയിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ അതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം ഓരോ മതങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹിന്ദുയിസം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം അതിന് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസ്ലിം എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ അനുവാദം തന്നു അള്ളായോ ഖുറാനോ മുഹമ്മദോ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇല്ലുമ്പോ ഖുറാൻ മാറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല മദ്രസ പഠിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള പ്രമാണം എന്താണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനം ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരായത്ത് അള്ളാഹു തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ബേസ്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കും കാരണം നാളെ ഈ രാജ്യം വേറൊരു നിയമം പാസ്സാക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളും അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ അള്ളാവിനെ ഇനി ആരാധിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും അത് പാലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അന്നേരം ലംഘിക്കുള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കമില്ല അവിടെ ഞങ്ങളാണോ ഇവിടെ പറയുന്ന രാജ്യം പാസ്സാക്കുന്ന നിയമമാണോ ഇതാണോ ഞങ്ങൾ അത് ലംഘിച്ചിരിക്കും ഒരു തർക്കവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് പാലിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാനിവിടെ ജനാധിപത്യമാണ് അംഗീകരിക്കുക ജനാധിപത്യമാണ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം പിന്നെ കർമ്മപരമായ ഈ ഫിക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യഭരണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിക്കാറില്ല അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആവശ്യമില്ല അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന നമ്മളെ ജനാധിപത്യ ബോധവും അത് മാത്രം വഴിച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ മദ്രസയിലുള്ള കുട്ടികളെ അത് പഠിപ്പിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതും ശരിയല്ല ഞങ്ങൾ അതേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ മദ്രസ പൊട്ടന്മാരാണ് മനസ്സിലായാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ച സമയത്ത് ആ അത് പൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കമാൽ പാഷയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അത് രാജ്യത്തിനും ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇവര് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവരുടെ ഇവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ദിസ് ഓൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കമാൽ പാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിന്റെ ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന വ്യക്തി അത്രയും എക്സ് ഒരു ലീഗലി എക്സ്പെർട്ടീസ് ആയിരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാ ലോ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി സൗദി അറേബ്യയിൽ വെച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇവര് ഭയങ്കര ഇത് ഡിപ്ലോമസി അല്ല ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ഹൈലി ഒരു ക്രൂക്ഡ്നെസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എപ്പോൾ മെജോറിറ്റി ഇവര് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദി ഡോണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഒരു പേജിനകത്ത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമല്ല ഒരു കിതാബിനകത്തും അവർ ഇനി ഇന്ന് ഇന്നലെ വരെ എഴുതിയ കിതാബിനകത്ത് ഡെമോക്രസി എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല But they have to follow, no chan, atrekim, ipam, India samadha jayadha sa, nuchi, muppati anji godi pal, nuchi naapadu godi janangal olladum, or strong constitution olladum, fourth largest democracy. Adi yella islamiya world, onni che jayarnalum, adhinia kaatilum, powerful artil, or nation and, they have to abide it. Adhinia vendi, avaru pala political party ilai influence him, angana ula chedhi jari, wala patakani ula chedhi, inga na mubo to govan, sambo an allade. See, I don't take these guys' uh, statements seriously. And I don't know if you don't know if you don't know if you don't know if you don't know. This is just a cosmetic blunder. If you don't know if you don't know if you don't know if you don't know if you don't know, it's a blunder. This is a cosmetic blunder. That's why we are learning and 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 we are learning. അല്ല അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ആ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതായ ഖലീഫ എനിക്ക് ആ ഖലീഫയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഖലീഫ ഒന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് ഖലീഫമാരുടെ ഭരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസും ഇല്ല മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണ ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം ആ മൃതശ്ശരി അവിടെ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ അവർ പടംവലി അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അലി അബുബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ അതിന് ശേഷമാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്താണ് മതം വിട്ടവനെ വധിക്കാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു മതം വിട്ട ജൂതനെ വധിച്ചു സഹിഹായ് ബുഹാരി രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഇബ്നു മസൂദ് പറയുന്നു തിരുമേനിയരളി താൻ സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാം മതത്തെയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും വിട്ടു വെടിഞ്ഞു പോകുന്നവനെയും വധിക്കാം ഇത് ഖലീഫ ഭരണകാലത്തല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഈ മുഹമ്മദ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഭരണാധികാരം ആയിട്ടില്ല ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സംഭവം ഈ പറയുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം വരുന്നതായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ജാഹലിയയിലേക്ക് പോയാൽ വധിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണത്തോടുകൂടെ ജാഹലിയ വിശ്വാസത്തിലേക
അവന് അദ്ദേഹം വരസായിട്ട് പറഞ്ഞു മദ്രസ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധ ചെയ്യും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മതം വിട്ടുപോയതിന് പതിക്കാമെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസത്തിന് മുമ്പ് ആ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നത് അത് യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് മതം വിട്ടുപോകുന്നതിനെ വധിക്കാമെന്ന് കേരളം കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂടിയ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോ വയസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകളാ അപ്പൊ അവിടെ ഖലീഫ ഭരണം പറയണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാൽ തെളിവ് കാണിക്കൂ മുഹമ്മദ് ഖലീഫമാർ ഇവിടെ ഭരിക്കണമെന്ന് എവിടെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എവിടെ പറഞ്ഞത് ഖലീഫമാർ ഇവിടെ ഭരിക്കണമെന്ന് ഈ അഞ്ച് ഖലീഫമാരെ നാല് ഖലീഫമാരെ മൂവാവിയ പോലെയുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പിൽക്കാലത്തല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രസക്തിയില്ല മതം വെടിഞ്ഞു പോകുന്നവരെ വധിക്കണമെന്നും ഇസ്ലാമിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന സൂറത്തിൽ മായത മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത് അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെയും അങ്ങ റസൂലിനെയും നിന്ദിക്കുന്നവർ കൊല്ലപ്പെടണമെന്നുള്ളതായ പ്രമാണം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്ക് അത് ചെയ്യാം പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷമായ ഭാരതത്തിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല കാരണം ഭൂരിപക്ഷം ഇവിടെ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഭരണ നേതൃത്വം ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന കേഡർ പാർട്ടി അശക്തമായ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ പരിപ്പ് വേഗത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കരിയഭയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും അല്ല ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ ബി ജെ പി ആയി ഗവൺമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നടക്കൂല എന്ന് അപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് നടന്നായിരുന്നോ പിന്നെ ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം അതായത് മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം അല്ലാതെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തേക്ക് വരാം പിന്നെ ഡയമണ്ട് ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നു എന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാവോ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഏതാണ്ട് പറയാൻ വന്ന് സിജോ ബ്രദർ സിജോ ബ്രദർ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറയാൻ വന്നതേ മറ്റേ ഷെർലോക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമായില്ല അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലിലേക്ക് ഷെർലോക്ക് വരാനാ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഷെർലോക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഷെർലോക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ കുറച്ചേ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെയുള്ളത് അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എസ് അതുപോലെ താലിബാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ കഴുത്ത് വെട്ട് കേസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു ഇതില് ഇസ്ലാമികമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്തത് അവരെന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അവർ പറയുന്നത് 
ഇവർ ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ കഴുത്ത് വെട്ടുന്നതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഖുറാനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഹദീസുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാൻ പറ്റി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കേസുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഈ മതേതരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതിനെ തള്ളിപ്പറയാനുള്ള ഒരു ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും പറയുന്നതാണ് ഖുറാന്റെയും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈവെട്ടിയത് പോലും ഈ ആയത്തുകൾ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സമൂഹം അതിനെ തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളി പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഈ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്താ പറയാ ഇസ്ലാം മതത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വർഷങ്ങളോളം ഇതിൽ ജീവിച്ച് ജനിച്ച് അതിനെ മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ ഇസ്ലാമിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതായത് മുഹമ്മദ് നബി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്ന സമയത്ത് പലരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതൊരു വേദന ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവര് ദൈവത്തെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് ഹൃദയ വേദന അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പോയിന്റ് പലരും ഒരാളല്ല പല ആളുകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെല്ലാവരും അവസാന നാൾ വരേക്കും പിൻപറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന വ്യക്തിത്വം ആ വ്യക്തി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി അല്ല എന്നുള്ളത് ഇവർ സമ്മതിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ അവർക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവരിപ്പോഴും പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കാര്യം എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ടൊരു വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അവസരം നന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഡയമൻഡ് ബ്രദറെ ഇതില് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥാദിന്റെ കുടുംബത്തെ ഇങ്ങനെ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു സംസാരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ അവരെന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എഴുപത് വയസ്സ് പ്രായമായതോടെ ഉസ്താദിന പള്ളിയില് അവരവസരം നിഷേധി നിഷേധിക്കുവാണ് അവരവതാര്യം പോലെയാണ് കുറച്ച് പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് വീടൊക്കെ അറിയാം ആ വീടിന്റെ വാടക ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതുപോലെ അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ആ അയ്യായിരം രൂപയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നടന്നു പോകുന്നത് ആരും അങ്ങനെ സഹായവും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വല്ലാതെ എനിക്കൊരു സങ്കടം തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അയ്യായിരം അയ്യായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് വേണം ഇവരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ വരെ അവർ നോക്കണം കാരണം രണ്ടാമത്തെ മകളെ കെട്ടിയ ആള് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി മറ്റൊരു സ്ത്രീയോട് കൂടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ആ കുഞ്ഞുമക്കളെ വരെ ഇവർ നോക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ തുച്ഛമായ വരുമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മദർസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ പോലും ഇതിനെ കുറിച്ച് ശരിയായി അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അവർ പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിത നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ് അവര് ജീവിച്ചു പോണ്ടേ വളരെ കണ്ണുനീരോട് കൂടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ഉമ്മ അദ്ദേഹവും അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വേറൊന്നും 
കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഐഡിയോളജിയിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഐ എസ് ഐ എസും ലഷ്കർ ഇ തോയിബയും അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കഹോറോമും പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം അതാണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഖുറാനും ഹദീസുകളും തപ്സീറുകളും നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് ഇതല്ല ഇസ്ലാം എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗിക അടിമകളാക്കിയപ്പോൾ ബാഗ്ദാദി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് കത്തെഴുതി ഇതല്ല ഇസ്ലാം ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കത്തെഴുതി അങ്ങനെ കത്തെഴുതിയപ്പോൾ അവരതിനെ അതിനെ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല അവരതിനെ പുച്ചത്തോടെ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതാണ് അതൊരു കലിഫൈറ്റ് രാജ് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ പട്ടികയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഉസ്താദും പെടാം ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ വിളിച്ചതിൽ കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ആഹ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇവരെ ഓർത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കൊരു ധർമ്മമുണ്ട് അതൊരു സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അബദ്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ ശരിയായൊരു വഴി ഒരു ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുവാൻ മറ്റു മതങ്ങളെയൊക്കെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണുവാൻ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ആയുധം എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വൈകാരികമായിട്ടാണ് അവർ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്നത് അത്ര വൈകാരികമായിട്ട് അത്ര വൈകാരികമായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വൈകാരികത ആയുധം എടുക്കുന്നതിലല്ല കാണിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഖുറാൻ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആയുധം എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ആ അക്രമ സംഭവങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ മറിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആശയപരമായിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ കൽപ്പില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പരിപാടി നിർത്തിക്കൊള്ളാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയണേ തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാം സംവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി വെച്ച അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവര് അക്ബറെ പോലെയുള്ളവർ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അക്ബറെ പോലെയുള്ളവർ കാണുന്നില്ല ഈസ എവിടെയാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എവിടെയാണ് ഇവരെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് മദിനി സാഹിബ് എവിടെയാണ് ഇവരെ ഒന്നും കാര്യമായ രംഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇവർ ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മദിനി സാഹിബൊക്കെ അതിന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോരാട്ട ഭൂമിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സമൂഹത്തിന് നേരെ സുന്നി സമൂഹത്തിന് നേരെ ഭാവികൾ ഉയർത്തുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും നമ്മള് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു അതെന്താണ് അത്ര വലിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് നയിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരും മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മൾ നടക്കുന്ന സംവാദത്തെക്കാൾ വലിയ സംവാദങ്ങൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം ഐഡിയോളജി നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്താണ് ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതിന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നും അടുത്ത ആളാരാണ് ലീസിസ്റ്ററാണോ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹ വന്ദനം എന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്രയും ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ ഓ അബ്ദുള്ള എന്ന നോട്ട് സോ മാന്യ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി തന്നെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഞങ്ങൾ അതിശ വീക്കനോ അതായത് എന്താണ് ആ വാക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ തള്ളി പറയുന്നു ആ തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ തള്ളി പറയുന്നു അ
അത് പ്രശ്നമാകും അവർ മുസ്ലിം അതായത് തക്കി എന്തെന്നറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വരെ അത് പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അത് തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് പറയുക അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ചില വ്യക്തികളെ മുസ്ലിം നാമധാരികളെ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും അങ്ങനെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ടോട്ടൽ വെള്ളഭൂഷൻ നടന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജലീൽ ജലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നോട്സോ മാന്യദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിൽ കണ്ടതും അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം തള്ളി പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പോയിട്ട് ഇതിനെ ഫുള്ളി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അവരുടെ മതത്തിന്റെ നിബന്ധ അവരുടെ മതത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ തിരസ്കരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ മതത്തിൽ തന്നെ നേരത്തെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് തക്കിയ പറയാൻ അതായത് അവസരത്തിനൊത്ത് വാക്കു മാറ്റി പറയാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ തക്കിയ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കും ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനമായി എന്ന് പറയുന്നു അവർ കുറച്ചും കൂടി ശതമാനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാ എം എൽ എ സ്ഥാനങ്ങളും എം പി സ്ഥാനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും ഒക്കെ പിടിച്ചു പറ്റുകയും അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കോ അവർ പ്ലാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം അത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് തക്കിയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നേരെ അങ്ങ് പറയും അതായത് ഒരു ഫത്തുൽ മൊയ്യിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് ഫത്തുൽ മൊയ്യിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് സുന്നത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ദൈവമേ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ പറയണം യെസ് യെസ് ഓർ നോ നോ അല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് പുറത്തൊന്ന് പറയണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് സുന്നത്താണെന്ന് എടുത്തു പറയണമെങ്കിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവർക്ക് യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്വം ഇല്ലാതെ തക്കിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒളിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറയാം അത് തന്നെയാണ് ജലീലും കമാൽ പാഷയും ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ കേരള സമൂഹത്തില് വളരെ സമുന്നത പദവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണിത് പറയുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ മുസ്ലിമുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇപ്പഴ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ വികാരാധീനനായിട്ടാണ് മൻസൂർ സംസാരിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര അധികം വികാരാധീനത ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു പഴയ പല പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അരിയും തിന്നു ആശാരിച്ചിയും കടിച്ചു പിന്നെയും പട്ടിക്ക് മുറുമുറുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ചിലരുടെ അസഹിഷ്ണുത കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എല്ലാ ലോകത്തിലെ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ല അവർക്ക് അവിടെ സമാധാനം ഇല്ല അവിടെ ശരീരത്ത് നിയമം നടപ്പാക്കണം ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ശരീരത്താണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചെന്ന ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് സമാധാനമില്ല ഇപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മുഴുവന് ശരീരത്താണല്ലോ അവിടെ ആരെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അവർ ശരീരത്താക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് കണ്ടത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു കൊണ്ട് എവിടെയാണ് സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെന്ന് ഞാൻ ഇതും കൂടി പറയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായ ഒരു പ്രവാചകനും ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു വലിയ സൃഷ്ടാവായ ഒരു അള്ളാഹുവും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമാണ് ആരോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരച്ചു വെച്ച ഒരു ചിത്രം ഒരു നല്ല ചിത്രം പക്ഷെ ആ ചിത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലും നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിലും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വായിച്ച് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സമന്വയപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ കിത്താബിലുള്ളത് ആരാണ് അതൊരു മേർഡറാണ് ഒരു കൊലയാളിയാണ് ഒരു കൊള്ളക്കാരനാണ് അതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരിയായ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ഒരു സ്ത്രീ അരാജക ലൈംഗിക അരാജകത്വം മുഴുവൻ ജീവിതത്തിലും കൊണ്ടാടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ കിത്താബുകൾ പ
വായിച്ചു പഠിക്കൂ നിങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ പറ്റി എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും മൈസ് ചെയ്തതാണോ ശരി ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ ചെയ്തതാണോ ശരി ഈ പിള്ളേർ രണ്ടും ചെയ്തത് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് യുവർ പ്രോഫറ്റ് സെറ്റ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു ഏത് വാചനമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് അതാണ് ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് ഈ റൂമുകളിൽ വന്നു കിടന്നുകൊണ്ട് വികാരാധീനനാകാതെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ ഒന്ന് തുറന്ന് വായിക്കൂ നിങ്ങൾ ശരിയായ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടൂ ശരിയായ അള്ളാഹുവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടൂ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പറയൂ ഒന്നും അറിയാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തക്കിയ പ്രയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടും എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അല്ലെ പറഞ്ഞാ നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പല സമയങ്ങളിലും സംവാദങ്ങൾ നടത്തി കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ യുദ്ധം അതൊരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ഇന്നലെ ഒരു റൂമിൽ ഞാൻ ഇത് സംസാരിച്ചായിരുന്നു പലപ്പോഴും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒരു യുദ്ധം പോലും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഒരായത്തുകൾ പോലും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് അല്ല അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് ബഹുദി വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാർക്കെതിരെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതും മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും എതിരായി എതിരായത് കൊണ്ടാണ് ഒരിടത്ത് പോലും സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ആ അങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ വായിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് പക്കാ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് നടന്നിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങോട്ട് കയറിയുള്ള അറ്റാക്കാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈ എന്ത് എന്തിനെയാണ് ദാവാ പ്രവർത്തകരെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കാതെ ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് ദാവ പ്രവർത്തകരല്ല ഇപ്പൊ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ ആയുധമെടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ അവർ വൈകാരികമായി അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ ആശയപരമായി ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തല മുതിർന്ന ദാവാ പ്രവർത്തകർ എന്ത് ചെയ്തു പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ഇനി കടന്നു വരുന്ന ഒരു തലമുറ അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ആയുധമെടുക്കാതെ ആയുധങ്ങളുടെ സംവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏർ അത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരവാദികൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ആശയ സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര വലിയ ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടന്നാലും വിഷയമില്ല ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ മടിയുണ്ടോ ഒരു മടിയില്ല ആദ്യകാല സംവാദങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രല്ല ക്രൈസ്തവ വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്ന് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആശയ സംവാദങ്ങൾ നടക്കട്ടെ അത്തരം ചർച്ചകൾ നടക്കട്ടെ വൈകാരികമായി നേരിടാതെ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണരായിട്ട് ആയുധം എടുക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ തന്നെ എതിർക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയുധം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ആശയത്തിന് അടിത്തറ ഇല്ല ബലമില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സജി സജി പാസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ അംജിത്ത് ഉണ്ട് അംജിത്ത് അംജിത്ത് കേൾക്കാവോ അംജിത്തെ കേൾക്കാം ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുവിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഭീകരവാദികളില്ലാത്ത ഇസ്ലാം സംഘട ഇവിടെ പ്യുവർ കണക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദർ കേക്കാവോ പ്യുവർ കണക്ഷൻ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ ഉണ്ടോ നെപ്പോളിയൻ നെപ്പോളിയൻ അല്ലെങ്കിൽ
നെപ്പോളിയൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നെപ്പോളിയന്റെ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഭീകരവാദികൾ ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാം സംഘടന ചെയ്ത് ഓക്കെ ഭീകരവാദികൾ ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാം സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റേ ഈ കൊലപാതക സെറ്റപ്പാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് അതോ എന്താണ് ക്ലിയർ ആയി നിർവചിച്ചു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന മറ്റൊരു മതത്തിലുള്ള ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം അത് വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോ ആ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഭീകരവാദെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ സംഘടനകളുണ്ട് ഈ ഭീകരവാദം ഇല്ലാത്ത സംഘടനകൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒരുപാടുണ്ട് 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 അതല്ല മറ്റേ മറ്റേറും വേറെ എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അതൊന്ന് പിന്നെ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പ്രവാചകനെ നിന്ദിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടാളുകൾ ചേർന്ന് കാണിച്ച പലരും കണ്ടാണ് പാനലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് സിജോയോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാറില്ല എന്നാല് മിക്കവാറും ചർച്ചകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പ് ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന ചർച്ചകളെ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകള് ഞാനതൊരു ചോദ്യ രൂപേണ ചോദിക്കുകയാണ് മോഡറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന് ഒരു ന്യായമായ ഒരു മറുപടി പോലെ ഒന്ന് തരിക അതായത് എന്റെ ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിജോ കേൾക്കാമോ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം ഓക്കെ ആ അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അല്പം മുമ്പ് സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കുണ്ട് ഈ പ്രവാചക നിന്ദ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള റൂം ഇട്ടിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഈ റൂം അതിനു മുമ്പുള്ള റൂം ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നുബോർ ശർമ്മയുടെ ആ ശബ്ദവും പ്രവാചക നിന്ദയും എന്ന വിഷയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എല്ലാ ചർച്ചകളും പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്റെ ചിന്തയിലൂടെ പോയത് ഈ പ്രവാചക നിന്ദ ഒരു വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഞാന് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനൊക്കെ വെളിയിലുള്ള ഇസ്ലാമിക സ്നേഹിതന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് വലിയ വിഷമമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഈ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്ന് അവർ പറയുന്ന ഖുറാൻ ആ ഖുറാനെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വികലമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കൂട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പേരുകളൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകവും അതിനനുബന്ധമായി കുറച്ച് ഹദീസുകളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തല്ല മുഴു ലോകത്തും എത്ര ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അത് പ്രവാചകൻ നിന്ന് മാത്രമല്ല സമൂഹത്തെ മുഴുവനും അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യം എന്ന നിലയിൽ അവര് അത്രമേൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചിന്ത കടന്നുപോയത് ഏകദേശം ഏ ഡി മുപ്പതിൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ക്രിസ്തീയ മാർഗം അവിടെ മുതല് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ആറ് നൂറ്റാണ്ട് അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹം രംഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം രംഗത്ത് വരുമ്പോ അവര് പറയുന്ന അവരുടെ ഈ ഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ ഇസ്ലാമിക് സ്നേഹിതന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത അവരെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ റേസ് ചെയ്യാണ് ഈ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ ആ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തെ അധികരിച്ചാണല്ലോ പിന്നീട് ആ മതസംവിധാനം മുന്നോട്ട് പോയത് ആ പുസ്തകത്തില് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യദൈവം എന്ന നിലയിലും അവരുടെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേര് തന്നെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു അതിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയണ്യ പ്രവൃത്തി ആറ് നൂറ്റാണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ 
വളരെ പരിപാവനമായി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണവും അതിലൂടെ മാനവകുലത്തിന് സാധിപ്പിച്ച രക്ഷയും എന്നുള്ള വിഷയം ആ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു ബന്ധവില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അതായത് യഹൂദന്മാരുമായിട്ടോ ഇസ്രായേലിയ കുലങ്ങളുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവില്ലാത്ത അറബി ദേശത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ആയത്ത് ലഭിച്ചു എന്നോ അല്ല എന്താ പറയാ വഹി ലഭിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ആ പുസ്തകം ഈ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെയും മറിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിക്കും അതൊരു ഒരു മതനിന്ദയല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സത്യദൈവത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തോടുള്ള വലിയൊരു അവഹേളനവും നിന്നയുമല്ലേ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടെന്നും ആ ക്രൂശിലൂടെയാണ് രക്ഷയെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം യഹുദന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അതിനകത്ത് വിയോജിപ്പുകളുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതിന് വെളിയിലുള്ള ലോകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ആഴങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വിയോജിപ്പ് വിയോജിപ്പും ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഈ പുസ്തകത്തെയും കാരണം ആറ് നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബൈബിളിന്റെ എഴുത്ത് മുഴുവനും പൂർണ്ണമായി അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും സുദൃഢമായി രംഗത്ത് വന്നു അപ്പൊ അതിനെ തകിടം മറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഒരു മതനിന്ദയല്ലേ അത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിനോടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയും അവഹേളനവും അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മോഡറേറ്റേഴ്സ് അതിനൊരു ഒരു മറുപടി തരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി അല്ലയോ ആ ഓക്കെ ഷാജി വർഗീസ് ആ സജി സജി വർഗീസ് ഓക്കെ അങ്ങയാണ് സൗണ്ട് ആദ്യമാണ് കേൾക്കുന്നത് അങ്ങ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഞങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണവും യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ലഭി മാനവജാതിക്ക് ലഭിച്ചത് ആ രക്ഷയും ഒക്കെയാണ് വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പിന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ മതപഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അതായത് ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബൈബിളിലൂടെ വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മുഹമ്മദിന് യാതൊരു പരിചയമില്ല നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപമുള്ളത് കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത് മുഴുവനും ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നാണ് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആദിമ സഭാ വിശുദ്ധന്മാർ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ത്രീത്വം മുഹമ്മദിന് അറിയാൻ കഴിയാതെ പോയത് മനസ്സിലായോ ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കള് ദൈവം മൂന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തൃത്വം പറഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാറില്ലേ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എങ്ങുമില്ല ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം ബൈബിൾ വിശ്വാസം പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണെന്നുള്ളതായ വസ്തുത മുസ്ലിമിന് അറിയാ മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം കൂടാനില്ലെങ്കിലില്ല പോളിച്ചില്ലേ പോയില്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടിപ്പോ അവരാകെ പ്രതിരോധത്തിലാണ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണവും ബലിമരണവും കുരിശുമരണവും ബുരുത്താനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയം ഇത് വേദവസത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുഹമ്മദ് അറിഞ്ഞത് മുഴുവനും അന്നത്തെ കട്ടുകളായിട്ടുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് അറിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നെസ്തോറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരെ കുറിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെസ്തോറിയൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൽ നിഷേധിച്ച ഒരാളാണ് സഭ അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെതായ ആ തിയറിയിൽ നിന്നും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രന്ഥരൂപേണ വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ പുതിയ നിയമ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പുതിയ നിയമ അപ്പോക്രിഫ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെടാതെ മുകളിലേക്ക് പോയെന്നുള്ളതായ സന്ദേശമുണ്ട് അതായത് പത്രോസിന്റെ പുസ്തകം ബാക്കി ഒമ്പതിലാണ് പറയുന്നത് യേശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഏലി ഏലി ലമ സപ്താനി എന്ന് പറയുകയും ആ മുകളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അത് മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ ഈ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയതായ ഒരു കെട്ടുകഥയാണിത് യേശു കുരിശിക്കപ്പെടാതെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് അന്നത്തെ മുഹമ്മദ് പരിചയപ്പെട്ടതായ മദീനയിലെ ആ ക്രിസ്ത്യാനി കട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നാ
അവിടെ പറയുന്ന മറിയമ്മിന്റെ പകരായി മറിയമ്മിന്റെ പകരായ മസി ഈസയെ അവർ ക്രൂശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ ക്രൂശിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു തങ്ങളെ കുയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലത് അതിനു മുമ്പേ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന പൊട്ടക്കഥയെന്ന് കിട്ടിയതാ അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാമത് ചെയ്ത അത്ഭുതം കരായിലെ കല്യാണം വരുന്നത് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കുകയാണ് ആദ്യം അവൻ അങ്ങനെ തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി അവനെ ആ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ സംഭവമാണ് യോഹന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നതായ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ സംഭവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു സാധ്യം ചെയ്ത അത്ഭുതം പക്ഷെ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥമായ തോമസിന്റെ രണ്ട് പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ശൈശവ തോമസിന്റെ ശൈശവ സുവിശേഷങ്ങൾ ആ ശൈശവ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ബാലനായ യേശു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ബാലനായ യേശു കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു നദീതീരത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുരുവികളെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ശബത്ത് ദിവസമായിരുന്നു കൂടെ മറ്റ് ബാലന്മാരുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞ ഒരു യഹൂദൻ ചെന്ന് യോസഫിനോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കുട്ടി ശബത്തിനെ ലംഘിച്ച് ദേ കളികൊണ്ട് കൊണ്ട് കിളിയെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ജോസഫ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഈ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് യേശുവിനെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു നീ എന്തേ കാണിക്കുന്ന ശബത്തിനെ ലംഘിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ യേശു അഞ്ചു വയസ്സുള്ള വാലിനെ യേശു കൈകൊട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഏ കുരുവികളെ പറന്നു പോകുവൻ പറന്നു പോകരുന്നു ഉടനെ ഈ കുരുവികൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ തോമസിന്റെ സുവിശേഷം അതായത് ശൈശവ സുവിശേഷം രണ്ടിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ആദാ കേട്ടത് മുഹമ്മദ് അത് കേട്ടിട്ട് മുഹമ്മദ് അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു മറിയും എന്റെ മകനായ ഈ സാ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അനുമതിയോടുകൂടി നാം അതിൽ ഊതി അവയെ പക്ഷിയാക്കി കേട്ടോ അള്ളാഹുവിനെയും കൂടെ ആ കഥയ്ക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് തിരികെ കയറ്റി മുഹ അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതമായിട്ട് മുഹമ്മദ് വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ഈസയും ഈസയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ എല്ലാ കെട്ടുകഥകളും ഈ അപ്പോക്രിഫയിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് കിട്ടിയതാണ് അതായത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ട് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ടതായ ഈ കെട്ടുകഥയിൽ നിന്നാണ് മുഹമ്മദ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അന്നത്തെ യഹുദന്മാരുടെ തൽബൂതിൽ നിന്ന് കുറെ കഥകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ചോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിവരണത്തെ കുറിച്ചോ ക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ മുഹമ്മദിനെ കേൾക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി ഖുറാനിലെ ഈസായെയും മുഹമ്മദിനെ ആ വഴിക്കങ്ങ് വിടുക ഞങ്ങൾ നേരത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ച് അതായത് ഖുറാനിൽ പറയുന്നതായ ഡീലമായ ആ സിദ്ധാന്തവും ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധവുമില്ല ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബൈബിളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇരുപത്തഞ്ചോളം നബിമാരുടെ പേര് പറയുന്നു അവർ ഈ നബിമാരും ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോട് ഒരു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ആദം മുതൽ ഇബ്രാഹീമോ മൂസയോ നൂഹോ ദാവൂദോ സുലൈമാനോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നബിമാര് ഇവരൊക്കെ തന്നെ കെട്ടുകഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവരൊക്കെ ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് ജീവിച്ചത് എവിടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഇവരെവിടെ മരിച്ചു എവിടെ അടക്കി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങ് ഒരു രേഖ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർ കെട്ടുകഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് ഇവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ കെട്ടുകഥാപാത്രങ്ങളാണെന്ന് സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലെ പോലെയുള്ള ഖുറാൻ ആദ്യമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയവർ പറയുന്നു മനസ്സിലായി ഇതാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി എങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനാ കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പം നമ്മുടെ വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഡീപ്പായ പഠനത്തിലൂടെ ഖുറാനിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ഈസയും ആ ഈസയായിട്ടുള്ളതായ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ബൈബിളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് അത് മറ്റൊരു കഥാപാത്രമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ മുഹമ്മദ് എടുത്തോട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശൈലിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ അതല്ല യേശു അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ക്രിസ്തു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സുവിശേഷമാണ് അവരോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഉപചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ചാക്കുബാസെ വിശദീകരണം മനസ്സിലായി വിശദീകരണം മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിന് രണ്ടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പറയാം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുകൊണ്ട്
യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് കേവലം മനുഷ്യനാണെന്നും യേശു മരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ തപ്സീറുകളും സീറുകളും ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ആ തത് അതനുസരിച്ച് എന്താണ് മതം നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് അതിനെ മതം നിന്നായിട്ട് തന്നെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര് അത് പറയുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയാമെങ്കിൽ ഇവരുടെ മതം പൊളിയും ഇപ്പൊ തന്നെ പലരും മതം വിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് യുവതി യുവാക്കൾ ഈ മതം വിട്ടെറിഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അരൽപ്പം മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദയനീയമായ സംഭാഷണം കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നി അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാനത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അൽപാസും ചാക്കോപാസും അറിയാമല്ലോ എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ 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 എന്ന് അദ്ദേഹം മുൻകൂർ ഞാൻ എടുക്കുക കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയത്തില്ല അദ്ദേഹം നിസ്സഹാനാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവരുടെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ എത്ര നിന്ദിച്ചാലും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒലിച്ചു പോകത്തില്ല പക്ഷേ മുഹമ്മദിനെ നിന്ദിച്ചാൽ ആ നിന്ദിക്കുന്നവരെ വധിക്കണമെന്ന് സൂറത്തിൽ മായത മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ വധിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമല്ലേ കർത്താവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ആ വാചന ആ ആയത്തിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമായ പ്രമാണ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്റെ നാമം നിമിത്തം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ പക്ഷേ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അപമാനിക്കപ്പെട്ടാലും അത് ഭാഗ്യമാണെന്നും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നും കരുതുമൻ എന്നാ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് തികച്ചും വിരുദ്ധമാണ് നബിയുടെ നേരെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ അവര് ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയോ അവര് കൈകാലികൾ എതിർ ദിശയിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുകയോ അവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുകയോ വേണമെന്നാണ് മൂ അഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ചെയ്യ നബിയെ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നബിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനൊക്കെ ചില പ്രതികരിച്ചാൽ മതിയാകും വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നബിദിന്ത തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഈ വസ്തുതകൾ പറയാം അവരുടെ ഭാഷ ഇതിപ്പോ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംഭാഷണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ചു വന്ന് എന്നെ അവര് തുണ്ടം തുണ്ടായിട്ട് വിട്ടുമുറിക്കും ഇത്രയൊന്നും ഇത്രയൊന്നും ആ ഉദയപൂര് പോസ്റ്റിട്ട് ആ തയ്യക്കാരം ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞ സാറുണ്ടോ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വസ്തുതയാണ് ചരിത്രമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് മതം തന്നെ ഇത് തന്നെ നുബുർ സമയം പറഞ്ഞു അവർ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല പറഞ്ഞത് സൂറ എൺപത്തി എട്ടിന്റെ ഇരുപതിൽ ഭൂമി വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ നുബുർ സർപ്പ പറഞ്ഞ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി വരുന്നതാണ് നിങ്ങളെ പ്രവാചൻ പിന്നെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറി ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചൻ ആറാം വയസ്സിൽ അല്ലേ പെണ്ണിനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിയാണ് അത് മൂന്നും ശരിയാ പക്ഷെ അതിനാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിടേണ്ടി വന്നത് അവരെ സപ്പോർട്ട് വാ പിടിച്ച തയ്യക്കാരന്റെ തലയിൽ പോയിട്ട് വന്നത് മനസ്സിലാക്കോ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഐഡിയോളജി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇതിനെ ആ രീതി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഇതൊരു മതം പോലും അല്ലിത് ഇതൊരു മതം പോലും അല്ല ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം ഏഴ് കെടിയായി പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ചെന്ന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചിറകരിയപ്പെട്ട പക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രകൃതിയാണ് ഇതിനകത്തിയല്ലെന്ന് ഓർക്കുക മനസ്സിലായോ ഒന്നിനും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് എന്നാൽ അത് മാധവക്കുട്ടിയുടെ അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിലെ വാക്കുകൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാന്യ ലീലാമേനോട് അവർ വന്നു എന്റെ ലീലെ ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവസാനം അവര് മരിച്ചു അവരെ അവിടെ പളയം പള്ളി കൊണ്ട് അവരെ അടക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് തുടർന്നതിനും പിടിച്ചതിനും എല്ലാം മനുഷ്യർ ആക്രമിക്കും കീഴടക്കും ഒരു നിസ്സാര കാര്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇളകും ഇവ ഈ മലബാറിലകളെയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ത് എന്ത് കാര്യത്തിന് ഉണ്ടായത് നിസ്സാര കാര്യത്തിനല്ല പള്ളി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആളുകൾ കൂടുന്നത് കൂടിയിട്ട് തക്ബീറും മുഴക്കുക പള്ളിയിൽ നിന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുക ആ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ചെന്ന്
അതിന് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തടുക്കണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മതനിന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക നിന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അത് ബാധകമാകുന്ന ഒരു ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക നിന്ന എന്ന വികാരം വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോകം മുഴുവനും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രവാചകന് പ്രവാചകൻ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പ്രവാചകനെ മുഹമ്മദ് വിമർശനത്തിന് അതീതനാണോ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം ആ വിമർശനങ്ങളെ ആശയപരമായിട്ട് നേരിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിനെതിരെ വൈകാരികമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടേ അവിടെയാണ് പരാജയപ്പെടുന്നത് മതനിന്ദയും ഈ മതനിന്ദ അതുപോലെ തന്നെ മതനിന്ദ എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിർവചിക്കപ്പെടണം അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് മതനിന്ദ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മതനിന്ദ ഉണ്ടാവുകയും പ്രവാചക നിന്ദ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മതനിന്ദയും പ്രവാചക നിന്ദയും ദൈവ നിന്ദയും ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിതിനെതിരാണ് ഈ മതനിന്ദയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക നിന്ദയോ അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് പരസ്പരം അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനമുള്ളപ്പോൾ അത് നിർവചിക്കപ്പെടണം എന്താണ് മതനിന്ദ എന്താണ് പ്രവാചക നിന്ദ അത് നിർവചിക്കപ്പെടണം അല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത്ര ഒരു വികാരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ട് മാറുകയും പേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബൈബിളിലെ വ്യക്തികളെ അക്ബറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ തീരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ബൈബിൾ കൈകടത്ത് കൈകടത്തലുകളുള്ള പുസ്തകമാണ് അത് മുഹമ്മദീസ പറയുന്നു പൗലോസ് കള്ളനാണ് കപടനാണ് വ്യാജനാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നു ഇത് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഇവരുടെ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നു അതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന യേശു അത് പിഴച്ചു പറ്റൂ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിഴച്ചു പറ്റൂ ദൈവത്തിന് പുത്രനുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുവാണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും മതം നിന്നയല്ലേ ഈസയുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈസയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അക്ബറിന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലും അതുപോലെ പുസ്തകങ്ങളിലും ഉള്ള എഴുത്തുകൾ പ്രസംഗങ്ങൾ അവരുടെ 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 പഠനങ്ങൾ അതൊന്നും ആരും ദൈവ നിന്ദയായിട്ടോ മത നിന്ദയായിട്ടോ കാണുന്നില്ല അതിനൊരു വൈകാരികമായ പ്രക്ഷോഭം ഒരു സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല വൈഡായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രവാചക നിന്ന എന്ന പേരിൽ വലിയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ലോകമെങ്ങും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം അവിടെ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മതനിന്ന് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിർവചിക്കപ്പെടണം അത് ഇന്ത്യയിൽ നിർവചിക്കപ്പെടണം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താണ് മതനിന്ന എന്നുള്ളത് നിർവചിക്കണം ഏതറ്റം വരെ പോകാമെന്ന് പറയണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല പക്ഷെ ഇത് നിർവചിക്കപ്പെടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർവചിക്കപ്പെടണം അല്ലാതെ ഒരാളെ മാത്രം വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മാത്രം മതനിന്ദയും പ്രവാചക നിന്ദയും ഉണ്ടാകരുത് അത് അവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാകരുത് ഇപ്പോ നുബൂർ ശർമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണെങ്കിൽ റഹ്മാനിയ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പറയുന്നില്ല അത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ നുബൂർ ശർമ്മ ഈ തന്റെ ആശയത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം അല്ലേ റഹ്മാനിയക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നുബൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അതിനെ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പൊ മതനിന്ദ എന്ന് പറയുന്നതും പ്രവാചക നിന്ദ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വിശ്വാസത്തിന് മാത്രം ഫേവറായി തീരുന്ന രീതി അനുവദനീയമല്ല അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസമാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചോട്ടെ വിമർശിച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ജോസഫ് ഇടമുറകിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ വൻ രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കസന്ത ഹീസിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ല്ലേ ഇന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കസന്താഗീസിന്റെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയപ്പോ ഡി സി ബിക്സ് ഡി സി ബിക്സിന്റെ
അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള സോഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷകനല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും ബൈബിൾ വെച്ച് പറ്റും ചരിത്രം വെച്ച് പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൽ പേടിയില്ല ബൈബിളിനെതിരെ ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മറുപടി ഉണ്ട് ആശയത്തിന് ബലമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ കനമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ അടിത്തറ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പേടിയായിട്ട് മാറും അത് വൈകാരികതയായിട്ട് മാറും അത് വാളായിട്ട് മാറും അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് മതനിന്ദയായിട്ട് മാറും അത് പ്രവാചക നിന്ദയായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും ജോസഫ് മാഷന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനെ പോലുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ കൊല്ലാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട് ദി റിക്കംബൻസ് ഓഫ് ദോസ് ഹു വെയ്ജ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് അള്ള ആൻഡ് ഹിസ് മെസഞ്ചർ and do mischief in the land is only that they shall be killed they shall be killed or crucified or their hands and their feet be cut off on the opposite side ennaanu parayunnathu onnengil edir disheil chedikanam koosikanam allengil kollanam allahuvinu muhammadinu edire tirinyal appo adu thaneyanu adu quran parayunnundu adu kondana njan paranje ipo isis ne polulla adu is alin describe ayi poleulla allengil indian adu pole indian indian mujahidine polulla അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കോ ഹോറോമിനെ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തീർന്നു എന്ന് ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ തീർന്നു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ പറയും എന്ത് പറയും എന്ത് പറയുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കമന്ററികൾ അത് പറയുന്നു ആദ്യകാല കമന്ററികൾ അത് അനുവദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനെതിരെ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പറയാൻ ഉത്തരവില്ല ഞാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാനും അനിൽ കുടുത്തോട്ടം പാർശ്വം നടത്തിയ ഒരു ചർച്ചയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകൻ കൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണും ഇതിന്റെ റെലവൻസ് ഇന്ന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അദ്ദേഹം അതിന്റെ തള്ളി അതിന്റെ റെലവൻ അത് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്തേക്ക് സ്ഥിരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് തീർന്നു പോയില്ലേ അതിനെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ലേ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ രചിച്ചില്ലേ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളല്ല അല്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ അപ്പൊ തള്ളേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം സജി പാസ് ചോദിച്ചാല് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈസയുടെ കഥകള് ഇവിടെ നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള കഥകളിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് തോമസിന്റെ സുവിശേഷം ആണെങ്കിലും അയാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷം ആണെങ്കിലും നോസ്റ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്ന ആശയത്തിൽ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് ജ്ഞാനമതത്തിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള ഗോസ്പലസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിഷേധിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പം ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈ കഥ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ മിത്തിക്കലാണ് ഐതിഹ്യമാണോ ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഈസയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഈ സത്യത്തിൽ ഖുറാനിൽ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈസ ബൈബിളിലെ യേശു അല്ല ഈസ പക്ഷേ ഏറ്റവും ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഈസയാണ് ഈസയെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഖുറാൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ സത്യത്തിൽ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് ഈസയെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക ഈസയെ ഉയർത്തി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതാണ് അല്ലെ ഈസയിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ആലോ എന്താണ് ആരോപിക്കാനും പറ്റത്തില്ല ഈസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഖുറാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാമർ പരിവേഷം ഈസയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഈസ പോലും അതിൽ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈസ ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ പറിച്ചിരി കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ആയത്തകളൊക്കെ തളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഈസയെ ഒരു മെയിൻ പ്രവാചകനായിട്ടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ചിന്ത അത് എന്റെ മാത്രം വീക്ഷണമാണ് എന്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഈസ എന്താണെങ്കിലും മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് ശോഭിക്കുന്ന ഖുറാനിൽ ശോഭിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആ ഈസ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈസ യേശു അല്ല ആ ഈസ കെട്ടുകഥയാണ് മിത്താണ് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പേഴ്സൺ ആണ് ചരി
ആത്മീയ യുദ്ധക്കളത്തിലാണ് അത് എപ്പോഴും നമ്മെ നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും ജഡം നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ആത്മീയരായ ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മളൊരു ആത്മീക പോർക്കളത്തിലാണ് നാം യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാക്കണം നാം നമ്മുടെ യുദ്ധം ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ഈ യുദ്ധമുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ യുദ്ധം ഈ അന്ധകാര ശക്തി ഈ അന്ധകാര ശക്തിയോടാണ് നാം യുദ്ധം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കുട്ടി അവനെ മദ്രസയിൽ പറ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ആ മദ്രസയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അധ്യാപനം എന്താണോ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കുഞ്ഞു മനസ്സിലേക്ക് കുത്തി നിറയ്ക്കുന്നത് അതുമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വെള്ള പേപ്പറിനകത്ത് ഏത് ചായം പുരട്ടുന്നോ ആ ചായമാണ് അതിൻ്റെ കളറാണ് പുറമേ വരുമ്പോൾ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം പിടികിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സില ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താണോ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ആണ് ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനയെ പ്രചോദനമായി തീരുന്നതും ഈ വലിയ കൊലയും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നാം ഏവരും അറിയുന്നത് പോലെ ഈ ഖുറാൻ തന്നെ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്നത് ഞാനൊരു പ്രാദേശികമായിട്ടോ ഒരു തല ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആഗോള പ്രശ്നമാണിത് ഇത് ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ അടിവേരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളായ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ പാസ്റ്ററും മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ഇതിനെ സംവാദ വേദികളിൽ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇതിനെ വളരെ വിശകലനം ചെയ്ത് പറഞ്ഞും പഠിപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പുസ്തകമാണ് ഇതിന് കാരണം മനസ്സിലാക്കണം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് ദൈവീക ഗ്രന്ഥം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ സ്പീക്കർ പാനലിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കണം ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവികം ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് ദൈവികമല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഷികം എന്നുള്ളത് മാനുഷിക ഗ്രന്ഥവും ദൈവിക ഗ്രന്ഥത്തിനുമുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനം ഈ കല ഈ കാലയളവിൽ വളരെ വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടുതൽ അതിന് പ്രകാശം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ദൈവിക ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഒരു തർക്കവുമില്ല ദൈവമക്കളല്ല ഇന്ന് അവിശ്വാസികൾ പോലും അതായത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര് പോലും ബൈബിൾ പഠിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അതൊരു മാനുഷിക ഗ്രന്ഥമെന്നോ അത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമെന്നോ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പറയില്ല കാരണം എന്താ അതിലുള്ള എല്ലാ തിരുവഴുത്തും ദൈവ നിശ്വാസ്യത നിറഞ്ഞതാണ് ദൈവമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച സഹോദരൻ പല കാര്യങ്ങളും അത് ഊന്നൽ നൽകി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ദൈവിക ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഏതാണ് മാനുഷിക ഗ്രന്ഥം ഇത് തമ്മിലൊരു പാ താരതമ്യ പഠനം വളരെയേറെ പ്രയോജനം ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയിലുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുരുക്കി പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് വായിക്കാമോ ഞാൻ ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് സോ കാൻ എനി വൺ ക്യാൻ റീഡ് ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് തേർട്ടി ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സൗരന്മാര് എടുക്കുന്ന ഹലോ എന്നെ കേൾക്കാമോ ആരും ബൈബിൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കില്ല പലരും യാത്രയിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അവിടെ ഞാൻ ആ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പക്ഷെ എനിവേ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഉള്ളടക്കം പറയാം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനായ ന്യായാധിപൻ ന്
ക്ഷേത്രം വളരെ പ്രാബല്യം നിറഞ്ഞതാണ് ബാലിന്റെ ആരാധകര് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള നിലയിലാണ് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ദൈവജനം ദൈവത്തെ വേണ്ട വിധം സത്യദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനോ ദൈവ വഴികൾ നടക്കുവാനോ അവർ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല അപ്പോ ദൈവം കരുണ തോന്നി ഗിതയോനോട് ഇടപെടുകയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ബുക്ക് ഓഫ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം ഗിതയനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ചെന്നിട്ട് ആ ബാലിന്റെ ആ ക്ഷേത്രം അതിനെ പൊളിച്ച് അതിനെ ഉന്മൂലനാശം വരുത്തണം അതിനെ തകർത്ത് കളയണം മിഥ്യാമൂർത്തിയായ ബാലിന്റെ വിഗ്രഹത്തെ തകർക്കണോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ അവിടെ വായിക്കുന്നു ഗിതയോൻ പത്ത് പേരെയും കൂടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് രാത്രിയിൽ ആ ബാലിന്റെ വിഗ്രഹം ആ ശേഷം പൊളിച്ച് നിർമ്മൂലമാക്കി കളഞ്ഞു അപ്പോ രാവിലെ സംഭവത്തിന്റെ ഗതി ആകെ മാറുകയാണ് ഈ ബാലിന്റെ ആരാധകര് അല്ലെങ്കിൽ ബാലിന്റെ വിശ്വാസികള് ഈ മിഥ്യാമൂർത്തി വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടി ഇത് ഗിതയോനാണ് ഈ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗിതയോന്റെ പിതാവിനെ വിളിച്ചു യോവാശിനെ വിളിച്ചു യോവാശിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ബാലിന്റെ ക്ഷേത്രത്തെ തകർക്കുന്നവൻ മരിക്കണം അവൻ ജീവനോട് എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം വന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമ്മള് അയൽ സാറേ ഭീകരവാദികളില്ലാത്ത ഇസ്ലാം സംഘടന അപ്പോൾ ഉണ്ടോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരവാദികൾ ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം സംഘടന ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഖുർആൻ ഉണ്ടാകണം പുതിയ ഹദീസ് ഉണ്ടാകണം പുതിയ മുഹമ്മദും ഉണ്ടാകണം കാരണം ഇവിടെ ഭീകരവാ ഇടതുവശത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കുകയും പിന്നെ സഹാവായിട്ട് ഈ വർഷം മത്സരിക്കും ഏത് തട്ട് തസ്തിയിൽ പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ മത തീവ്രവാദിയെ പോലെയാണ് ഇടപെട്ടത് അദ്ദേഹമാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ ഏറെ പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വരുന്ന ആളുകളുടെ കാല് കെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് പി കെ ബഷീർ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളു ഏറ്റവും ഒടുക്കം എം എം മണിയുടെ പേരിൽ ബോഡി ഷേമിങ് നടത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറുപ്പ് അത് വിമർശന വിധേയമാക്കിയ ആളാണ് ഈ പി കെ ബഷീർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആകിയ സോഫിയ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് അത് എർദോഗൻ ചെയ്ത് മഹത്തരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചന്ദികയിൽ ലേഖനം എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിംലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന തങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വഴിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുഴുവൻ ജാതിവൽക്കരിച്ച ആളാണ് അബ്ദുറബ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ നിലകളിലും ഈ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ സംഘടനാപരമായി തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ മുസ്ലിം വൽക്കരിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് മീഡിയ വണ്ണിലും ഒക്കെ നടന്ന ചർച്ച ഓ അബ്ദുറഹിമാനും ഹുസൈൻ മുടവൂരും ഒക്കെ വന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണെന്
ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഭയങ്കര സമാധാനകാംക്ഷിയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിച്ചവരെല്ലാം ക്ഷമിച്ചെന്നും കവിത പാടിയ ആളുകളെ പോലും വേറെ കവിത പാടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് വിടുകയായിരുന്നെന്നും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടു അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് നടുവിൽ എൻ്റെ വാക്കൾ താഴെ കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിര നിഷ്പക്ഷമതികളായ ആളുകളും ഒപ്പം മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ഏത് പാർട്ടി ആയിരുന്നാലും പണി ഒന്നു തന്നെയാണ് ഈ ബാനറുമാറും പക്ഷേ ഒ വൈ സി ആയാലും കൊള്ളാം അത് പണക്കാട്ട് തങ്ങളായാലും കൊള്ളാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലീലായാലും കൊള്ളാം പരിപാടി ഒന്നു തന്നെയാണ് അവർക്ക് തീവ്രവാദികളാകാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവരെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തന്നെ ഘടനാപരമായ സവിശേഷതയാണ് അതിൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ സ്വഭാവമാണ് കാരണം ഇസ്ലാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും സമാധാനം എന്ന ഒരു ആശയത്തെ എവിടെയും പിന്താങ്ങി കാണുന്നില്ല അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് അക്കാലഘട്ടത്തിലെ യഹൂദാ ഗോത്രം കൊണ്ട് ഇടപെട്ടത് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കൈവശം വെച്ചത് അവരെ കൊണ്ട് കനത്ത ജസിയ എന്ന നികുതി പിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിക്രൂരമായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് ആളുകളെ വിശേഷിച്ച് യഹൂദ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയും പിതാക്കന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവരെ ഗനീമത്ത് മുതലാക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ പടയാളുക്ക് വിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരി അദ്ദേഹം തന്നെ എന്തെങ്കിലും തന്ത്രം പറഞ്ഞ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അധാർമികമായ ജീവിതമായിരുന്നു പലപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം രണ്ടാണ് ഒന്ന് അത് സദാചാര വിരുദ്ധമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ആധുനികമായ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് അല്ലല്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പുള്ള രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത സദാചാര ബോധത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പോലും പോകാത്ത ഹീനവും നികൃഷ്ടവുമായ എത്തിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് അത് ലോകത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അത് പുരുഷാധിപത്യത്തിൻ്റെയും പുരുഷ ലൈംഗികത കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ളതും മാത്രമാണത് അത് സ്ത്രീകളെ കൊച്ചുകുട്ടികളോടൊക്കെ സ്വീകരിച്ച നയം വളരെ മ്ലേച്ഛമാണ് എന്ന് തന്നെ അവരുടെ കിതാബുകൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നുബൂർ ശർമ്മ അത്രയും കട്ടികുട്ടിയല്ല ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചത് നുബൂർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്നത കനയ്യ ലാൽ എന്ന് പേരായ ഒരു നിർധനനായ തയ്യൽ തൊഴിലാളിയുടെ പ്രാണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടയിൽ വെച്ച് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു ഇത് ചെയ്തത് രണ്ട് ആളുകൾ അവരുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുണ്ട് റിയാസ് എന്നുണ്ട് ഗൗസ് മുഹമ്മദ് പേരായ രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചോളം പേർ അറസ്റ്റ് കഴിയുന്നു അവർക്ക് പിന്തുണ കൊടുത്തത് ഐസിസാണ് അത് പാകിസ്ഥാനിലാണ് അത് എൻ്റെ ആ കോഴ്സ് പ്രസി ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഐ സി അമേരിക്കയുടെ സെറ്റിയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കൂ ഇവിടെ താലിബാൻ ആയാലും അൽ ഖ്വൈദ് ആയാലും ഐ സി സായാലും ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പറയും ഒന്നിൽ ജൂതൻ്റെ സിറ്റിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ സിറ്റിയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജൂതൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സൃഷ്ടിയായ ഭീകരപാതമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം അണിനിരക്കുന്ന എന്താന്ന് എനിക്കിതിനെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മതം മാത്രം എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ വശംബദരായി തീരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ചിലവഴിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ കിത്താബുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർ കൃത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ പ്രവാചകനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും കഠിനമേറിയതാണെന്ന് തൗബയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ആയത്തിറക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമതം വിട്ടുപോയവനെ കൊല്ലാൻ അതിൽ പ്രമാണമുണ്ട് അതുപോലെ സത്യവിശ്വാസിയോട് പോരാടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് പ്രതിഫലം വലുതാണെന്നും ഒരുവൻ ജിഹാദ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് തിന്മയാണെന്നും ജിഹാദ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ധർമ്മമാണെന്നും അത് കൃത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവസരോചിതമായിട്ട് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പാർക്കുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടും ഇവിടെ നയം മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനകാംക്ഷികളായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ഭീകരന്മാരല്ലാതെ അരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അത് സംഘടന ഏതായിരുന്നാലും അതിന് ചെറിയൊരു അപവാദം നമ്മളുടെ സൂഫികൾ എന്നൊരു കൂട്ടരാണ് സൂഫികൾ പൊതുവെ സമാധാനകാംക്ഷികളാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി പോയതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ സൂഫികളെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾ
ആ ചാക്കോപ്പാസ് പറഞ്ഞത് അൻകുടത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് ഇതാ ഉദാഹരണം പിടിച്ചു ആയത്ത് പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഇതാ പിടിച്ചു ഹദീസ് നമ്പറുകൾ പറഞ്ഞ് പറയാനുള്ള ഇവരെ ആർജവത്തെ ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഏതായാലും സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഈ വിവക്ഷിക്കുന്നല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു അത് ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല സമാധാനം എന്ന പദത്തിന് ഉദാത്തവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ അർത്ഥം കൽപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പുതുനിയമം അതിൻ്റെ എല്ലാ നിലകളിലും പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ഗോത്രവർഗ ജീവിതം നയിച്ചു വന്ന ആളുകൾ ചെയ്തു പോയ കിടമത്സരങ്ങളെ ഈ യുദ്ധങ്ങളെ അവിടെയുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെ പോലും പിൽക്കാലത്ത് അതിൻ്റെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് മനുഷ്യജീവിതം നയിക്കുക വഴി യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നും സമാധാനമാണ് എല്ലായിടത്തും അഭികാമ്യമെന്നും കൃത്യം പഠിപ്പിച്ച ആചാര്യനാണ് നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവോ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരോ ആളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നില്ല അവർ അതിശക്തിയുക്തം തന്നെ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടി അടിമത്തത്തിനെതിരെ പോരാടി സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി പോരാടി അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശിശുക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവി സ്വർഗരാജ ഇവർക്കുള്ളതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും മുതിർന്നവരോട് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഈ ശിശുവിനെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം കരകതമാക്ക ഇല്ല എന്നും പഠിപ്പിച്ച ഗുരു അത് പഠിപ്പിച്ച് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ഭാര്യയായിട്ട് ആറു വയസ്സുകാരിയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നിട്ട് ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുകയാണ് ഈ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പാതയിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സരണി ബൈബിളിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ പാത ബൈബിളിൻ്റെയും എന്ന പേരിൽ നിച്ചോട്ടൂത്ത് ഐ പി എച്ച് പുസ്തകം ഇറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു തരത്തിലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സരണിയെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സരണി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിപരീത ദിശയിലേക്ക് മനുഷ്യരാശിയെ നയിക്കാനേ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ ശിശുക്കളുടെ ആ പദവി വർദ്ധിപ്പിച്ചും അവർക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തും അവരെ കൊണ്ട് വചനങ്ങത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചും കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വയലിൽ പണി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന കുറേഞ്ഞക്കാരനായ ശിമോനെ ആ ശിമോനെ കൊണ്ട് കുരിശടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ റോമക്കാർ അവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുരിശടിക്കേണ്ടി വന്നോ പിൽക്കാലത്ത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരായിത്തീർന്നു എന്നറിയണ്ടേ അനേക ആളുകളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന കരുത്തരായ സുവിശേഷകരായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് സെയിൻ ബോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പറയുകയാണ് കർത്താവിൽ പ്രസിദ്ധനായ രൂഫോസ് അവൻ്റെ അമ്മയായ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വന്ദനം ചെയ്യുകയും ഈ രൂഫോസ് പിൽക്കാലത്ത് എഫസോസ് സഭയുടെ ബിഷോപ്പായി പാസ്റ്ററായി അവിടുത്തെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷകനായി മാറുകയുണ്ടായി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അങ്ങനെ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യതയാർന്ന ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന കൃതിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ആളുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാകട്ടെ മുതിർന്നവരാകട്ടെ സ്ത്രീകളാകട്ടെ അവർക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധമായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം യേശു ക്രിസ്തു സംജാതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി സ്ത്രീകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശോധിച്ചാലും യേശു കർത്താവിൻ്റെ സമീപനം എത്ര മഹത്തരമായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ സമീപനം എത്ര മഹത്തരമായിരുന്നു മുതിർന്ന സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെയും ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെയും ഒക്കെ കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഒരു ധാർമ്മികമായ ആചാരമാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും സ്ത്രീകളുടെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ സ്വഭാവ സവിശേഷത പരിഗണിച്ച് അവരെ സമൂഹം ഇടിച്ചു താഴ്ത്തി പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന് കീഴടങ്ങാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ബലഹീന പാത്രം എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ജീവന്റെ കൂട്ട കൃപയ്ക്ക് കൂട്ടവകാശികൾ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി അവരോടൊപ്പം വസിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സ്ത്രീകളെ കൂടി ആദരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മാന്യതയുടെ ചിന്തയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഉയർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സദാചാര മൂല്യമെടുത്താലും ഇനി വയലൻസിലേക്ക് കൂടെ വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊള്ളാം എന്താണ് വിശുദ്ധ ബൈബിള് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വാൾ എടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത ലോകത്തിന് കൊടുത്തവൻ യേശുവാണ് വാൾ ഉറയിലിടുവാൻ കൽപ്പിച്ച മാർഗമാണത് എന്നോർത്തിരിക്കണം വാൾ എടുത്തവനോട് വാൾ ഉറയിലിടാൻ പറയുകയും വാൾ എടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ തീരുമെന്നും പഠിപ്പിച്ച യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ലോകം തന്നെ
ഇത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമ എന്ന മഹത്തരമായ ആയുധമാണ് കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം നിരായുധീകരണത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വരിച്ചിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നില്ല യുദ്ധവും അതിൻ്റെ അനിവാര്യതയും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമാകുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധമില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വാഗ്വാദങ്ങളില്ല ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്ല കരവാൾ എന്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ളം കീറി മുറിക്കാൻ ഓടി വരുന്നവനെ തലയെറുക്കാൻ വരുന്നവനെ ശരീരം മുഴുവൻ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രാണനെ ആ ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കഴിയുന്നവനാണവൻ പ്രാണനെ മാത്രം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണവൻ അവൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹനത്തോടെ അതിനെ നേരിടാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും കല്ലേറുകൊണ്ട് വീഴുമ്പോൾ ആ കല്ലെറിഞ്ഞവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരിണിതഫലമായി ഒരു ക്രൂര തീവ്ര മത മതവർഗീയവാദിയായിരുന്ന പൗലോസ് എന്ന മനുഷ്യന് മാനസാന്തരം കൊടുക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്റ്റെഫാനോസിനെ ഒരുക്കി അണിയിച്ച മഹാദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ പേരാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ഏത് കലാപകലുഷിതമായ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തിരമാലകൾക്കുള്ളിലും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുവാൻ ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നാമമുണ്ട് അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം പ്രശ്നകലുഷിതമായ ഈ സാഹചര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ശമനം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരൊറ്റ നാമം ഈ ഉലകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠമായ നാമം ഉയർത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരവസരവും ഞങ്ങൾ കളയാറില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ കനയ്യാലാലിന്റെ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ ഇന്റെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ രോഷാഗ്നിയിൽ ഇന്റെ മുഴുവൻ ആളിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധാഗ്നിയിൽ ഇനിയും നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം ഇതുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ആര് വധിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു പറയുന്നു ലോകത്തിന് സമാധാനം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ ആ ചങ്കുറപ്പുള്ള വാക്കുകൾ ആ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദം അത് സുവിശേഷമാണ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ആ മഹാശബ്ദം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടെല്ലാം പറയുന്നു മറ്റൊരുവരിലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നാമം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം ഞാൻ മൈക്ക് മോറേറ്റേഴ്സിലേക്ക് കൈമാറുന്നു നിർത്തുന്നു നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടു മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തതയും നമ്മൾ കേട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മോട്ടറേറ്റേഴ്സിനെയും കഴിയുമെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി നമുക്കെതിരാ സുപ്രീം കോടതി എതിര് നൂറ് ശർമ്മ ശവ പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെതിരാകും ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തരം വയലൻസിനും എതിരാണ് സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശർമ്മയുടെ മനുഷ്യാവകാശത്തിന് വേണ്ടിയേ ഞങ്ങൾ വാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രേ വാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിൽ റഹ്മാനി പറഞ്ഞത് നമസ്കരിക്കപ്പെട്ടതിലും ഉള്ള ദുഃഖമറിയിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നൂറ് ശർമ്മ കള്ളം പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ പറ നൂറ് ശർമ്മ നബിയുടെ പേര് കള്ളം പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ സുഹൃത്തെ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്ന കോടതിക്കൊന്നും ഈ കാര്യം കൃത്യം കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ വക്കീലന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ താമസം പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണെന്നിൻ്റെ ഈ ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും കോടതികളിൽ റെഫറൻസായി മാറും റെഫറൻസായി മാറുന്നതോടെ അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി നിർബന്ധിതമാകും അത് രേ കോടതി രേഖയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ് വാദം കനത്ത് വരുമ്പോൾ ഹദീസുകളുടെയും ഖുറാനിലെ വചനങ്ങളുടെയും ഗതി എന്താകുമെന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാത്തിരുന്ന് കാണാം അതേ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോടതി ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മമേ കോടതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്താ അത് നൂർ ശർമ്മ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട അവരെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എരിഞ്ഞടങ്ങുമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജിഹാദികളുടെ മനസ്സൊന്ന് തണുക്കും പ്രശ്നം ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരും ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അല്ലാതെ കേസ് ചർച്ചയിലെടുത്തോ കേസ് അതിൻ്റെ മിനിറ്റിലേക്ക് പോയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് കേട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ആ അതിന് തയ
ഇപ്പം എനിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ജാബൂന്റെ കമന്റ് കണ്ടിട്ട് ഇത് ഈ ഈ ഒരു സിംടം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അസുഖം ഇത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ളതാണ് ഈ ജബൂനെ പോലുള്ള ഈ ഒരു അസുഖം ഇത് ലോകത്ത് ഏത് ഈ മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാലും അവര് ചെയ് അവരുടെ ഒരു ഇത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഈ അതേപോലുള്ള സിംടം ഉള്ള അസുഖമാണ് ഈ ജാബു ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോ അവരുടെ ആ കമന്റുകൾക്ക് ഒരു ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയും അവരുടെ ആ എക്സ്പ്രഷന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും കുറെ രീതികളുണ്ട് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് രീതിയിലേ അവർ സംസാരിക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് ഈ ഈ ഒരു നുപ്പൂർ ശർമ്മ ചെയ്ത ഏറ്റവും ഇപ്പൊ കൊടുത്തോടും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ വളരെ അതിനെ ഞാൻ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇത് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ആണ് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് ഈ ജസ്റ്റ് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളും അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂസേ ഉള്ളായിരുന്നുള്ളു ഇപ്പൊ അവരും മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് അതിൻ മനുഷ്യത്വത്തിന് എതിരാണ് മനുഷ്യത്തിന് സ്നേഹമില്ല അതിന് യാതൊരുവിധമായ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പൊ നുഭൂർ ശർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു വാതായനം വലിയൊരു ഒരു കവാടം തുറന്നു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിന് അത് ചെന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റിന്റെയും ഈ ആരം സീക്കർ പോലുള്ളതും അത് കണ്ട് അത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് ദേർ ആർ ദി തിങ്സ് മാറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൾക്കാരെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനകത്ത് മനുഷ്യത്വം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ മുഹമ്മദിന്റെ പാഠവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം എന്ന സാധനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവർത്തിക്കകത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മൂല്യം ഒരു മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അംശം അതിനകത്തില്ല സോ ജബു നിങ്ങൾ ഈ കമന്റ് ഇടുന്നോണ്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാണ് ഇസ്ലാം ഇത്രയും മാനസികമായും ഒരു 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 രീതിയിലും ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഐ എം സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു ജബു നിങ്ങളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് നന്ദിയാണ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ഒരു തകർന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് മാനുഷികമായിട്ട് യാതൊരു മൂല്യവും ഇല്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ ജബു ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടപ്പോ ചിന്തിക്കുകയാണ് ജബു വളരെ വൈകാരികമായി കമന്റ് ഇടുന്ന ആളാണ് അല്ലെ കുറെ കാലം മുമ്പ് പുള്ളി ഇട്ട കമന്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ജബുവിനെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം നമ്മൾ ആക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ജബു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നിപൂർ ശർമ്മയ്ക്ക് അത് പറയാനുള്ള ആ മാനുഷിക അവകാശത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് റഹ്മാനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണ് റൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിപൂർ ശർമ്മയ്ക്കും പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനം ജിബൂർ ബ്രദർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് പോലെ ജിബുവിനെ പോലുള്ളവർ സത്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വേണ്ട ജിബുവിനെ പോലുള്ളവർ സത്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവാണ് ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പറയുന്നതിലൂടെ ഒക്കെ ഇസ്ലാമിനെ ശക്തമായിട്ട് ജബുവിനെ പോലുള്ളവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ജബുവിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സ്പീക്കേഴ്സ് പാനൽ വന്ന് സംസാരിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെ 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 ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയായിരുന്നു അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ അത് നടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇനി ഉണ്ടാകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സജി പാസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടോ സജി പാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ചക്ക പാസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ കരുണയുള്ള ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവ് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രതിപ്പ
കൃതം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ലുതിയായുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചതുപോലെ ദൈവമേ അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിനയത്തോടും താഴ്മയോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെ ആ പഠനം നടത്തി വളരെ ഗ്രാഹ്യമായി വളരെ ഡീപ്പായി പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിഷ്ഫലമാകാതെ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ അതിനായി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമേ ഞങ്ങളത് കാണും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വലിയ സമൂഹം രക്ഷിക്കപ്പെടും അനേക ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കൾ കർത്താവുകളിലേക്ക് വരും ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നു മാനവ മഹത്വല്ല ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു മസ്ഹാരുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറോമ എൻ്റെയും